Emelce lezzetli anlar mutfağından herkese merhabalar. Bugün enfes, köfteli, bildiğinizi unutturacak lezzetli bir patlıcan yemeğimiz var. Malzeme listesi her zaman olduğu gibi açıklama kısmında olacak. Lütfen buradan fotoğrafını çekin, kaydedin ve bu lezzetli, doyurucu patlıcan yemeğini sevdiklerinizle paylaşın isterim. Burada görüyorsunuz 3 adet patlıcanımız var. Tarif için bostan patlıcan kullanmayın çünkü aparatımızla soyacağımız için daha ince uzun bir patlıcan olması gerekiyor. Öncelikle gördüğünüz gibi patlıcanlarımızı güzelce yıkadım. Baş kısımlarını kestim ve pijamalı şekilde aparatım yardımıyla soydum. Ardından yine aparatımı kullanarak ince zar gibi görüyorsunuz patlıcanlarımı uzunlamasına kesiyorum. Eğer aparatınız yoksa bıçak yardımıyla da bu işlemi çok çok ince keserek gerçekleştirebilirsiniz. Ben bütün patlıcanlarımı görüyorsunuz incecik zar gibi aparatın yardımıyla kestim. Tavama güzel yağ koydum. Bolca yağım kızdıktan sonra patlıcanlarımı içerisine ilave ediyorum. Patlıcanlarımı şöyle bir maksimum 1 dakika tutun. Önlü arkalı çevirin. Sadece yumuşaması için bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Patlıcanlarımızı burada kızartmıyoruz. Artık köfteli kısmı hazırlayabiliriz. Burada 200 gram kıymam var. Orta yağlı kıyma. İçerisine şöyle bir fincan kadar galeta unu koydum. Yarım soğan iyice rondo da çektim. İçerisine ilave ettim. Bir diş de sarımsak ilave ettikten sonra güzelce kıyılmış sarımsak ilave ettikten sonra güzelce elimle görüyorsunuz. Küçük minik bir çiğ köfte parçası oluşturuyorum. Biraz daha küçük hale getireceğim hemen köftemi. Patlıcanımıza rulo şeklinde sarıyoruz bu köfteyi. Tekrar göstermek istiyorum. Bakın köfteyi içerisine koydum ve güzelce rulo haline sardım patlıcanımızı. Tabanına yağ, yağ sürdüğüm borcumun içerisine sırayla patlıcanlarımın hepsini diziyorum. Tüm patlıcanlarımı dizdim. Hemen güzel bir sos hazırlayacağız. Öncelikle bir yemek kaşığı ve bir çay bardağı, bir yemek kaşığı salçayı domates salçasını bir çay bardağı suyla hemen karıştırdım. İlk olarak bunu içerisine ilave ediyoruz. İkinci sos olarak domates bir adet domates püre haline getirdim. İçerisine bir adet de yeşil e, süs biber ilave ettim. Acı süs biber. Bunu da üzerine döktükten sonra 200 derecelik fırında orta katta yemeğimizi pişireceğiz. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen yorum, görüş ve önerileriniz bizimle paylaşmayı unutmayınız. Yandaki zil butonu evlerinize, mutfaklarınıza yepyeni pratik tariflerle konuk olmamı sağlayacaktır. İşte enfes yemeğimiz hazır. Gerçekten çok lezzetli, çok beğeneceğinizi umduğum, tahmin ettiğim bir yemek halini aldım. Paylaş butonunu kullanarak sizlerle paylaşmış olduğum tariflerimin birçok kişiye ulaşmasını da sağlayabilirsiniz. Emelce Lezzetli Anlar Mutfağı'nda tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın.